Okey, soalan sebelum ni uh, kita ada buat uh, apa nama? Uh, sebelum ni kita ada buat kita ada dua function fg dengan gf. Okey, fg gf kita akan gabungkan jadi uh, satu composite function lah. Okey, ataupun uh, uh, so contohnya macam f X dengan GX akan jadi FGX ataupun GFX. Okey, sekarang ni contohnya macam ni lah eh. So, kita akan gabungkan sama ada GFX ataupun boleh juga jadi FGX lah. Tapi dua-dua ni tak sama eh. Okey, sekarang ni we are going to, okay from here. Sekarang ni step yang seterusnya adalah kita nak pecahkan jadi dua balik. FX dengan GX. Okey, so macam mana kita nak pecahkan? Alright, so okay, salin dulu soalan ni. Okay, kita tengok dulu soalan. Okay, given the function fx and the composite fg, determine the function g for each of the following. Okay, selalunya kita akan dah ada, okay, yang inilah kita ada fgx, kita dah ada fx, so kita kena cari lagi satu. Okay, so kita salin dulu soalan. Okay, fx is equals to x minus 3. Okay, so uh, kalau kita nak f, GX pula So setiap X ni akan digantikan dengan GX lah kan So yang ni akan jadi GX minus 3 Okay So dalam soalan pula dia dah bagi tahu FGX juga sama dengan 2X squared minus 4X plus 7 Okay So ini FGX Ini kan FGX juga So kita boleh samakan So GX Minus 3 is equals to 2x squared minus 4x plus 7. Okay. So, now sekarang kita nak jadikan gx sahaja. So, kita nak gx sahaja. Sebab soalan ni memang minta determine the function of g. Which is what we want is gx. So, kita akan dapat. Yang ni bawa pergi belah sana akan jadi 2x squared minus 4x plus 7. Okay. Bawa pergi sana tambah 3. So, dapatlah gx. So, GX kita automatically, we will get 2X squared minus 4X plus 10. Okay? Alright. Next, kita pergi kepada soalan B. Okay, kita practice benda yang sama juga lah. Okay, kita tengok balik. Okay. Untuk B, okay, we are given FX is equal to X squared plus 1. Okay. Uh, bila kita kata kita nak cari kita dah ada kat sini FGX okay, so FGX kita kena cari benda yang sama lah maksudnya sebab kita nak compare ataupun kita nak carikan GX tu okay, so pada masa yang sama daripada sini F bila X ni digantikan dengan GX so GX kat sini so semua X kat belah kanan juga akan digantikan dengan GX so sini akan jadi GX juga inilah tambah satu ok Lepas tu, okay, yang ini dalam soalan pula dia kata GX pula yang ini sama dengan uh, GX squared tambah 4X tambah 5. Ni kan FGX, yang ni kan FGX. So, bila kita samakan dia, so okay, dia akan jadi GX squared okay, tambah 1 sama dengan X squared tambah 4X tambah 5. So, you will get okay, GX squared. Okay, ni buat pergi sana, dia akan jadi X squared plus 4X. Okay, tambah 5, tolak 1. Sebab kat sini tolak kan? So, jadi tambah 4. Tak habis lagi. Sebab soalan yang kita nak adalah GX. So, GX, okay. Square root pergi belah sana, dia akan jadi square. Uh, square belah sana akan jadi square root. Okay, square root, okay, boleh jadi plus minus lah. Sebab square root kan? So, yang ni kita boleh factorize X squared plus 4X plus... For, okay, so dalam ni pula, ke dalam ni kita boleh factorize, okay, square root. So yang ni boleh factorize x tambah dua kuasa dua. Okay, tapi kena ingat bila kita ada square root, square root sebenarnya adalah kuasa satu per dua. So plus minus x plus two kuasa dua satu per dua. So dia akan jadi x tambah dua saja. So it uh, it will become x plus two. So jawapan kita adalah g x sama dengan x plus two. Okay. Okay, so uh, cuba dulu. Okay, ini adalah example pertama. So, nanti seterusnya saya akan sambung lagi dengan example yang kedua selepas masuk topik inverse function.